Dobrý deň, dámy a páni. Vítejte na tlačovej konferencii, ktorá sa koná pri príležitosti oficiálne návštevy estonského prezidenta Lara Karisa na Slovensku. Pani prezidentka ho privítala to v Košiciach, odkiaľ od včera úraduje. Poprosím ju zároveň o úvodné slovo. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the official press conference to mark the occasion of the official visit of the President of Estonia, Mr. Karis, to Slovakia. He is welcomed by Madam President here in Košice because this week she actually works from Košice and with this I would like to ask him for his address. Vážený pán prezident, ešte raz si vás dovolujem privítať na Slovensku. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie sem do Košíc, do tejto krásnej metropolii východu. A stáva sa to už tak trochu tradíciou, že aj minulý rok počas týždenného uradovania som tu privítala nemeckého prezidenta, takže som veľmi rada, že ste prijali pozvanie práve sem. Your Excellency, Mr. President, I'm really pleased that you have accepted my invitation to come to Slovakia and I'm, eagerly, and I'm equally pleased that I can welcome you here in this beautiful city of Košice because it has already become, or it is becoming a tradition already that during my week uh, when I were here from Košice that we try to bring esteemed foreign guests to this capital of East Slovakia. Last week, uh, last year, sorry, we welcomed the German president here and it is my great pleasure to welcome you here today. Naše krajiny oslavujú tento rok 30. výročie našich diplomatických vzťahov. O to symbolickejšia je vaša návšteva. Your visit is even more symbolic because our countries are celebrating 30 years of good mutual relations between the two of our countries this year. Máme podobnú historickú skúsenosť, myslím tým obdobie komunistickej totality. Uh, sme krajiny, ktoré fungovali s obmedzenou slobodou a obmedzeným potenciálom svojho rozvoja. Zároveň množstvo reforiem nás doviedlo do bodu, kedy sme ďaleko prosperujúcejší a úspešnejší a sme zároveň partnermi v rámci Európskej únie a Svetlátnoptickej aliancie. Um, I believe our two countries actually share historical experience because um, the years that we've lived under the communist totalitarian regime have um, limited our development, have limited, limited our freedom uh, and uh, the development of our potential. However, I think that it's safe to say that this has perhaps made us even more prosperous because now we are standing strong and we are also allies in the EU and in the NATO. O potenciáli alebo o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce medzi našimi krajinami. Spoločne čelíme mnohým výzvam a s tým úzko súvisia aj oblasti potenciálnej spolupráce. Je to predovšetkým oblasti zelenie a v rámci nej najmä posilnenie obnoviteľných zdrojov energie, ale samozrejme aj ďalších oblastí. Ďalej oblasť digitalizácie, kde Estonsko je naozaj veľkou inšpiráciou ako krajina, obzvlášť pokiaľ ide o digitalizáciu služieb štátu, pretože iba pred pár týždňami sa tam uskutočnili parlamentné voľby, kde väčšina obyvateľov hlasovala práve elektronicky. Takže aj v tomto smere si viem predstaviť rozvoj a potenciál pre rozvoj našej spolupráce. Um, today we have talked with Mr. President about the common challenges that we are facing and it might be, I mean, we have talked about the potential for our cooperation in various areas, uh, be it the green transition, be it the better usage of renewable energy sources, but also, for example, the, digi the digitalization of the state administration because just a couple of weeks ago, basically, there have been elections in Estonia and majority of voters, of Estonian voters, actually voted electronically. So I believe these and many other areas are the areas where we can potentially develop our cooperation. Um, spoločnosť Civitas, ktorá využíva jednak estonské know-how, ale zároveň je to aj investícia z tejto krajiny a funguje ako podpora startupov na Slovensku v rôznych oblastiach. Aj to je príklad konkrétnej kooperácie medzi našimi krajinami v oblasti biznisu. Um, we have also talked about the practical aspects of our cooperation and about the possibilities for the business development. Right after this press conference, we are actually going to visit uh, Creative Koshit and Creative Industry Košice, which is um, the startup and the hub for the creative industry here in Košice, which is actually capitalizing on the know-how and the support by Civita from Estonia 
Uh, and this is a very tangible example of how cooperation between our two countries can work and how we can learn from each other. Další oblast spolupráce je oblast školstva. Estonsko má školstvo, školský systém, který je hodnotený jako nejlepší v rámci Evropské unie. Tato naša, toto naše stretnutí jako prezidentů na ně bude nadvezovat návštěva ministra školstva o konkrétnosti a možné spolupráce a inspiraci, protože i u nás probíhá reformné úsilí v oblasti školstva. We have also talked about the possibilities of cooperation in the field of um, schooling and education because um, Estonia currently has the best ranking or holds the best ranking, the highest ranking when it comes to the quality of educational system in the EU. And uh, this, uh, this um, visit is also uh, followed in our program uh, by the negotiations and deliberations with the Minister of Education uh, of the Slovak Republic because Slovakia is also currently undergoing or preparing the reform uh, the curriculum reform in the form of the education system. Ďalšou spoločnou oblasťou, spoločnou výzvou, ktoré obe krajiny, ktoré želíme, je oblasť hybridných hrozieb v rámci neho šírenia dezinformácií. Do veľké miery z Ruska, ako sme sa obaj rádi a zhodli, ako sa zhodnú naše informačné služby. Aj v tejto oblasti vieme posilniť našu spoluprácu, pretože je tu efektiv, je potrebné prijať efektívne opatrenia na rôznych úrovniach. A spolupracujeme v tejto oblasti aj na Európskej únii, v rámci Európskej únie, takže aj toto bola a bude ešte v rámci dnešných rokovaní oblasť, kde si vieme predstaviť posilnenie našej spolupráce. Another area and the challenge that we are facing together, both Slovakia and Estonia, is the threat posed by the hybrid threats, um, uh, hybrid threats, uh, because Estonia, just like Slovakia, is facing a lot of disinformation campaigns and propaganda coming from abroad, mainly from Russia as we have agreed, and as uh, the intelligence from our security and secret service, um, services of both countries uh, indicate. And that's why we need to come up with efficient and effective measures to fight uh, this threat. And uh, this is also another area where we can imagine uh, joint action and where we are cooperating both on the level of the European Union, but also at other forums. Táto téma dezinformácie veľmi úzko súvisí s témou bezpečnosti alebo bezpečnostnej situácie globálne, ale samozrejme v regióne. To je náš primárny záujem, zabezpečiť bezpečie a bezpečnosť v našich krajinách. Momentálne sa nachádzame hodinu cesty od ukrajinských hraníc, kde prebieha vojenská agresia. Aj to je dôvod, pre ktorý sme sa rozprávali o našich pozíciách, o tých poznáme z druhých stretnutí s pánom prezidentom v rôznych formátoch. Uh, Estonsko je krajina, ktorá poskytuje veľkú uh, pomoc v rôznych smeroch, vrátane vojenskej pomoci. Uh, Prepočty na počet obyvateľov sú dokonca prvý na svete, pokiaľ ide o hodnotu poskytnuté vojenskej pomoci v Ukrajine. Máme teda uh, veľa spoločných pohľadov z hľadiska toho, akým spôsobom pomôcť Ukrajine práve kvôli tomu, že je to výsostne náš národný bezpečnostný záujem. We are currently standing only um, about 100 kilometers from the Ukrainian border, which is the war, uh, which is the country where we have. Uh, sorry, not 100 kilometers, it's one hour's uh, journey. Sorry about that. Uh, Ukraine, as we know, is the country where there is a full scale war. And uh, ensuring security and safety in Ukraine and also in our region uh, is our primary interest. Um, we basically, uh, both Slovakia and uh, Ukraine. Uh, Slovak, sorry, Slovakia and Estonia, uh, Estonia hold a uh, joint stance, the same stance, on this very important uh, issue. Uh, and that's why Estonia is also, I believe, uh, currently the biggest contributor when it comes to the military aid donated to Ukraine per capita. And we, both, uh, both of our countries understand that this is really the primary interest of both of our countries, that there is a safety, that we have a safe and secure situation in our region. Pán prezident Karis, ešte raz vítajte na Slovensku, vítajte v Košiciach. Som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie a okrem dnešnej prechádzky Košicami sa teším, že zajtra sa spoločne pozrieme, pozrieme aj v region Spíš. Pán prezident Karis, let me say this once again. Welcome to Slovakia, welcome to Košice. I'm really looking forward to our walk along the city center here in Košice today and to our visit to Spíš region tomorrow. Ďakujem, pani prezidentka, a vás si poprosím aj pána prezidenta Karisa. Thank you, pani prezidentka, a vás si poprosím aj pána prezidenta Karisa. Ďakujem, pani prezidentka, a vás si poprosím aj pána prezidenta Karisa. Ďakujem, pani prezidentka, a vás si poprosím aj pána prezidenta Karisa. Ďakujem, pani prezidentka, a vás si poprosím aj pána prezidenta Karisa. Ďakujem, pani prezidentka, a vás si popr
Please permit you in, in beautiful Washington. Uh, it is a pleasure to uh, be here to mark the uh, 50th anniversary of our diplomatic relations. For Estonians, Slovakia is most often associated with a uh, ski holiday in your excellent uh, ski resorts. And this visit is especially valuable as it gives new impetus to our bilateral relations for the next decades to come. We had a very good discussion earlier and we shall continue uh, our talks later this evening. I'm also looking forward to visiting uh, the innovative creative industry in Kosice and also uh, meeting the Prime Minister uh, tomorrow. We are good allies in the EU and NATO and share the same views on all most important topics. Our defense cooperation is developing well. We are thankful to Slovakia's contribution to a NATO collective cyber defense center of excellence in Tallinn and for your contribution to our regional defense. Uh, máme samozrejme, ako ste už povedali, za sebou veľmi dobrú diskusiu a veľmi sa teším, že bude pokračovať aj dnes večer. A teším sa tiež na to, čo ste už avizovali, teda na návštevu centra kreatívneho priemyslu v Tuto Košiciach a takisto na stretnutie s vašim pánom premiérom Zajtra, ktoré je namalované na Zajtra. Ako ste povedali, naše krajiny sú spojencami v rámci EÚ aj v rámci NATO. A, a naozaj všetky tie naozaj dôležité témy my máme rovnako a máme rovnaký postoj. Uh, som veľmi rád, že môžem povedať, že naša spolupráca v oblasti obrany sa vyvíja veľmi dobre a uh, sme naozaj vďační za váš prístup, za prístup Slovenska k vytvoreniu Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť a, a takisto uh, za váš prínos k našej ter- teritoriálnej obrany. But there must be a strong solidarity among allies. No, when bilateral trade record last year, a double digit growth in both directions. But we uh, both admit that there is still room to, uh, to improve it. And I'm glad that the Estonian unicorns, Bolt and Wise, have found their way to the uh, Slovak market. We have a good ground for improving our uh, cooperation in various spheres, digitalization, free transition, education, and common infrastructure projects like the free seas initiative. Uh. To, čo som povedal, svedčí o tom, že naozaj medzi spojencami, medzi nami a spojencami je vysoká miera solidarity. Naše bilaterálne obchodné vzťahy za posledný rok zaznamenali dvojciferný nárast, tak v oblasti exportu ako v oblasti importu, ale myslím si, že obe naše krajiny si uvedomujú, že ešte je stále čo zlepšovať. Som veľmi rád, že naše jednorosti, čiže úspešné firmy ako Bolt a Wise sa, sa si našli. And for small countries in a difficult geopolitical environment, where rules based international order, stability in the neighborhood, and internal democratic strength are paramount preconditions for the development and for bringing more investments to our region. This is why we are invested in bringing peace to Europe. Durable security can only be achieved by addressing the problem of delayed zones, a source of instability since the end of the Cold War. We need political decisiveness to enlarge the EU and NATO. Pre malé krajiny, ktoré sa nachádzajú v zložitom geopolitickom prostredí, predstavuje medzinárodný poriadok založený na jasných pravidlách, 
uh, stabilita v regióne, ale takisto silné demokratické pýty pri predpoklad pre prílev investícií do tohto regiónu a pre náš zvážny rast a spoločný rast. A to je aj dôvod, prečo investujeme do zaistenia mieru a poriadku v tejto časti Európy. Um, som presvedčený, že trvalú bezpečnosť možno dosiahnuť len vtedy, ak vyriešime tie otázky, ktoré sa skladajú stále do tých všetkých zón, ktoré sú tu stále nevyriešené od konca studenej vojny. A preto um, najmä otázka rozširovania EÚ a NATO potrebujeme jasný a rozhodný politický postoj. Our thoughts are with Ukrainian people as we look upon the Russian aggression against Ukraine with disbelief, anguish and horror. During these difficult times, the human kindness unites us and makes us stronger. We both give our best effort to help Ukraine to defend itself against the aggressor. It is also our obligation according to the UN Charter. While we are proud as Estonia, Estonia's total contribution to help Ukraine is more than 1% of our GDP. I'm also very impressed by Slovak humanitarian and military support to Ukraine. It's uh, unbelievable that only about 200 km from the Russian bomb is killing civilians and is killing their lives and lives. S pocitom úzkosti a s hrôzou sledujeme ruskú agresiu voči Ukrajine a myslíme na ukrajinských ľudí. V týchto ťažkých časoch nás spája viac než len ľudská spolupatričnosť. Ale je to práve táto dobrota, ľudská dobrota a spolupatričnosť, ktorá nás robí silnejší. A tak ako je to konec koncov aj našou povinnosťou, podľa kakej OSN, oba naše národy robia všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli brániť sa proti agresorov. Uh, my v Estonsku sme veľmi hrdí na to, že suma, ktorou Estonsko prispieva na pomoc Ukrajine, predstavuje viac než 1 našho hrubého domáceho produktu, ale musím povedať, že aj ja osobne som v tom najlepšom zmysle slova uh, veľmi prekvapený a ohromený uh, pomocou, ktorú Slovensko poskytuje uh, Ukrajine, či už v humanitárnej alebo vo vojenskej oblasti. Slovakia clearly stands out by promoting complex fighting jets, air defense systems and our governments and offering temporary protection to uh, 130,000 war refugees from Ukraine. I praise also your regional authorities. Kosice has given an amazing effort to serve as a transit hub for Ukrainian war refugees, mostly women and children. Slovensko vyniká medzi ostatnými krajinami vďaka tomu, že Ukrajinu podporujete aj napríklad aj napríklad uh, svojimi stíhačkami, systémami protizdušnej obrany a ďalšou výstrojou, ale takisto tým, že Slovenská Ukrajina poskytlo útočisko viac než 112 tisícom ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Uh, v tomto ohľade by som naozaj rád ocenil aj prácu tu najších orgánov a organizácií za ich úžasnú snahu, ako ktoré sa práve mesto Košice stalo uh, tranzitným centrom a v podstate takým uh, miestom, kde nájdu našu naše útočisko ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a hlavne teda na svojich ľudí. Russian attack on Ukraine is illegal and provoked in mortal and unjustified. Where one who stands sends his people to kill and destroy others will go down in history as a loser. The only possible to talk about peace is when the Russian troops have left Ukraine. Crimes of aggressions and war criminals have been prosecuted and Russia has paid for a damage cost. Ruský útok na Ukrajinu je nezákonný, nevyprovokovaný, nemorálny a neostraveniteľný. Som však presvedčený, že ten, kto, alebo toho, kto posiela vlastných ľudí na smrť a ničiť životy iných ľudí, si história zapamätá ako toho porazeného. Rokovať o mieri však bude možné až vtedy, keď ruské vojska opustia územie Ukrajiny, keď budú vyšetrené a potrestané všetky vojnové zločiny a zároveň tí, ktorí ich napáchali, a keď Rusko zaplatí za spôsobené škody. The atrocity crimes committed by the Soviet Union during the Second World War were left unpunished. It paid the road for other atrocity crimes we are witnessing today. This is why Estonia strongly stands behind the establishment of the International Special Tribunal. 
It is our common interest that Ukraine wins the war and the world based on rules and norms prevails. Zverstva, ktoré tie sovietské zverstva na páka už v druhej svetovej vojne bohužia ostali nepotrestané a práve to vyblažilo cestu tým zverstvám, ktorých svetka my sme dnes. A práve pre tento dôvod Estonsko naozaj vehementne podporuje zriadenie špeciálneho medzinárodného tribunálu na vyšetrenie zločinov a pohľadných zločinov ústa a pretože veríme, že je v našom spoločnom záujme, aby Ukrajina v tejto vojne zvýťazila aby sme žili opäť v usporiadnom svete, ktorý je založený na jasne definovaných pravidlách. Estonia has already started to contribute to the reconstruction of Ukraine, building a kindergarten in Žitomir, for example. After the war, we see that Slovakia can play a big role in the reconstruction process. We count on your support and expertise, as your companies are already well established in Ukraine. Estonsko sa už zapojilo do obnovy zničenej Ukrajiny, napríklad v súčasnosti sa podielame na rekonštrukcii zničenej materskej školy v meste Žitomír a sme presvedčení, že aj Slovensko môže v povojnovej rekonštrukcii zohrávať naozaj dôležitú úlohu, pretože jednak máte expertízu, máte skúsenosti a vaše firmy sú už etablované na ukrajinskom trhu alebo v ukrajinskom prostredí. And to end with a positive note, Estonia has the highest number of units per capita which you are welcome to cooperate with. Slovakia has the highest number of castles per capita, and I'm pleased that tomorrow I will also have an opportunity to visit one of your 108 castles, 80 castles. So once again, thank you for your wonderful hospitality. <laughs> alebo na pozitívnu úlohu. Estonsko má prepočne na počet obyvateľov najvyšší počet úspešných firiem z bárem jednorožcov a my budeme veľmi radi, keď s nimi zaznete alebo budete pokračovať na zájmenej spolupráci alebo začnete spolupracovať. A Slovensko zase má najvyšší počet hradov a zámkov na prepočte na počet obyvateľov a ja sa veľmi teším, že zájmenej tie jedné týče 180 spôstov a spoločne pozrieme. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie a za srdečné príjemky. Thank you very much, Madam President. Mr. President, now we have a space for questions on the Slovak national television. Peter Bereč, dobrý deň, RTVS, Slovenský rozhlas. Pani prezidentka, pán prezident, hybridná hrozba. Štúdia Globseku nedávno zverejnila meranie, podľa ktorej 56 % obyvateľov Slovenskej republiky je náchylné dôverovať hoaxom, dezinformáciám, účelovým klamstvám. Estónsku napriek silne zastúpenej ruskej menšine, ktorú máte u vás, takéto čísla nevyskočili. V čom si vysvetľujete tento rozdiel? A ak dovolíte ešte nadväznosti na to, Estónsko ako jedna z mála krajín na svete, ktorá má najsilnejší e-government a mimoriadne rozvinutý sektor IT, existuje nejaká možnosť, ako účelne filtrovať dezinformácie, hoaxi z kyberpriestoru tak, aby nemali takýto traumatický dopad na spoločnosť, ktorý oni evidentne už môžu mať. Ďakujem. So, it's a question for the Slovak National Television and Radio. I would like to ask our president about the hybrid threats. According to the recent study carried out by Globsec, at least 56% of the Slovak population are prone to react and to believe hoax and fake news, false news and misinformation that are sometimes delivered to them intentionally. In Estonia, even despite the numerous Russian population, Russian minority, uh, this number, these numbers are not that high. So what do you attribute this difference to? What do you think actually is the reason of this difference? And also a uh, particular question, Estonia is famous for its e-government, for the digitalization of the uh, government, but also for a very strong IT sector, very successful IT sector. So my question would be whether you think that these systems and these um, know-how basically can be used to intentionally filter the fake news and the misinformation that are uh, targeting specific in, uh, groups of population. Thank you very much for the question, which is very important and I would like to say that it is important. 
naozaj, pokiaľ ide o dôvodnutie na Slovensku bez informácie, sme na tom buď najmožší, alebo buď najmožší v rámci Európskej únie. Tých faktorov, prečo je to tak, je zrejme viacero, ale bez hľadu na to, čo sú príčiny, musíme sa zaoberať tým, ako tú situáciu prežovať, ako urobiť v prospech zniženia tohto podielu. Preto všetkým si myslím, že Slovensko na rozdiel od mnohých iných krajín v rádach Estonska váha, pokiaľ ide o účinné právne nástroje na obradu demokracie. Samozrejme, musíme rešpektovať celý to prejavu, to je bez akýchkoľvek debat. Ale v našom prípade sa stane, alebo stalo, že veľakrát na sloboda prejavu zachádza ďaleko za hranice toho, čo už definuje presný zákon ako skutkovú podstatu presného čiho. To je možno prvý bod, čiže efektívne, opatrenia právne na národnej úrovni, ale aj na úrovni Európskej únie a takisto globálne. Aj o tom sme sa rozprávali s pánom prezidentom. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, ktorá je veľmi prezidentná a veľmi topická v tomto momentu. Keď sa vzpomínajú súdejs o výsledných alebo výsledných výsledných populácií, ktoré sú výsledných informácií a informácií, a hovorí sa veľmi slováky, a vždy sa vzpomínajú ako výsledných 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 Uh, and there are many factors that uh, are that might be seen at the root causes of that. However, um, regardless of the root causes, we need to look for efficient and effective solutions. I think one of the reasons might be that Slovakia, unlike Estonia and other countries, um, has failed yet to look sufficient uh, intensively or with sufficient intensity for effective legal tools that would um, Uh, that would basically defend um, the freedom of speech, however, punish um, the hoaxes and the information or the activities that go beyond the limitations of the freedom of speech and that overstock the boundaries which are already uh, described in our, in our legislation as criminal activity or the, as the activity that would constitute uh, criminal activity. And this is one of the areas that we have discussed with Mr. President that we really need to take effective and efficient legal steps and legal, we need to apply legal measures both at the national level, at the EU level and also at all other levels. Zároveň je potrebné stále pracovať na vzdelávaní, na informovaní verejnosti a na vzdelávaní už aj mladé generácie, pokiaľ ide o dezinformácie. A v neposlednom rade si myslím, že vplyv dezinformácií sa zniží, keď konečne dosiahneme vyššiu kultropolitickú stabilitu. Um, and also we need to focus on education. Education is also one of the keys to fighting misinformation and hoax. Uh, we need to raise the public awareness. We need to start working with the youngest generation when it comes to uh, educating them about what it actually means. Uh, but I also believe that we will see the, end, uh, the light at the end of the tunnel when we finally achieve more stable political. Well, thank you. Thank you very much for the question, and uh, I completely agree with the uh, President that we, we should tackle this discrimination problem uh, uh, together. And, and it's, it's, it's why it's not only a um, problem here in Slovakia and Estonia and some other countries, it's also uh, we're talking about global uh, south. And the influence of, of Russia is uh, obviously there as well, and, and less Russian propaganda means uh, less uh, Russian influence. But in Estonia, what we have done is uh, to tackle this problem. Already after 2014, we actually opened a TV channel to a Russian minority, which is called ETV Plus, Estonian TV Plus. And our government put quite a reasonable amount of, uh, of resources to, uh, to, uh, to this program, and it's roaming free. And 25% of the population is watching it regularly. What we also did, we, uh, we included France 24 and uh, Euronews in Russian, and it's also Russian, it's for free, so uh, uh, Russian minority can, can watch also these channels. We have uh, their police on you know, social media that can answer and give a proper, uh, proper answers in them based on facts to, uh, to our population. Uh, we closed down uh, all these Russian propaganda channels. We have quite a number of them. And, uh, and we, we see the influence already of the uh, result of this already. That means there are only 60, 61, 6% of, uh, of Russian uh, of, of populations who are actually watching 
for watching Russian uh, channels. And as I said, they closed down a number of, uh, of channels. And uh, um, what I do myself, I regularly visit uh, these uh, minority, Russian minority schools, trying to explain uh, how things are around and what happens uh, in Ukraine and, and, and so forth. So, uh, also cultural events outside our capital, because our Russian minority mostly lives in, in northeastern part of Estonia. It means, uh, it's important to, um, to show the presence uh, of the government as well as culture and education in these regions as well. So this is, this is what uh, we have trying to do and we see the result already, of course. But it's a lot more to do. Um, takže ďakujem vám pekne. Už tie súhlasím s tým, čo povedala pani prezidentka. Toto je oblasť a problém, proti ktorému musíme bojovať spoločne. A môžem vám uistiť, že to nie je len problém Slovenska, ale alebo Estonska, ale je to naozaj uh, veľký problém v podstate v celom regióne, respektíve možno aj globálny problém. Uh, samozrejme, že uh, ten vplyv Ruska je niečo, čo tu je a s čím sa musíme vysporiadať. A som presvedčený, že ak sa nám podarí znižiť tú mieru ruskej propagandy, tak sa nám podarí znížiť aj, bude to znamená teda aj zníženie ruského vplyvu. My sme sa vlastne tejto problematike začali venovať v roku 2014, keď sme vlastne spustili televízny kanál ETV Plus alebo Estonia Television Plus, ktorý je vlastne určený pre ruskú menšinu. A veľmi veľa sme do toho investovali, naozaj sme si na to dali záležať a výsledkom je, že až 25 nášho obyvateľstva pravidelne sleduje tento kanál. A takisto sme vlastne umožnili vysielanie kanálov, ako je France 24 alebo Euronews, ktoré sú dostupné bezplatne a sú vysielané v ruskom jazyku. A to znamená, že je tam vlastne prístup obyvateľstva ku tým informáciám, ktoré sú naozaj overené a ktoré sú založené na faktoch. A ďalším krokom, ktorý sme urobili, bolo, že sme uh, naozaj pozastavili činnosť, respektíve záveli uh, veľmi veľa propagačných, teda propagandistických uh, ruských kanálov uh, a vidíme už výsledky týchto krokov, pretože naozaj v súčasnosti podľa prieskumov uh, už len nejakých 16 nášho obyvateľstva sleduje ruské kanály, respektíve má tendenciu možno viac veriť uh, ruskej propagande a dezinformáciám. Ďalšie m, oblasti, na ktoré sa sústredíme a ktorým sa venujeme v tejto oblasti, je napríklad aj ja sám pravidelne navštevujem školy a v, v oblastiach, kde, kde hlavne teda žije naša ruská komunita. A rozprávame sa o tom, čo sa deje na Ukrajine, máme besedy, ale takisto organizujeme rôzne kultúrne podujatia. To znamená, že podporujeme spoluprácu aj v tejto oblasti, ale aby som to zhrnul v podstate tá oblasť, kde žije naša ruská komunita je hlavne teda na severovýchode Estonska a myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj v týchto oblastiach bola citeľná prítomnosť vlády, to znamená, aby sme tam mali nielen svoje zastúpenie, ale aby sme tam naozaj realizovali rôzne akcie a aby sme sa zamerali a naozaj nepoľavovali v oblasti kultúrnej spolupráce a v oblasti vzdelávania. Dámy a páni, dovolte mi v tejto chvíli poďakovať sa pani prezidentke, ktorú prezidentovi vám dal záujem za pozornosť. Ladies and gentlemen, thank you very much, thank you, Madam President.